行为不检、表里不一的人，怎么做我们上香学院的淑女啊？就是，勾搭妹子。哎，你手机掉了？怎么这么多照片啊？你们看，有什么？这么多照片啊！真的，这些照片都是爱家拍的吧？真的，怎么这样拍呀？这事儿不会是进油指示的吧？我觉得像，很有可能是。我我。对不起，师姐，对不起，我错了。让我三不分外拍他的丑闻了吗？这叫丑闻吗？这叫绯闻！现在全学校都知道他跟魏蜀是一对了。小人过啊，跟你少扯两句比较好。再见。像你这样行为不检、表里不一的人，怎么做我们上香学院的淑女啊？就是。主都转到围棋系了，你们还叫他队长？可是当年队长是为了我们太极系才受的伤啊，而且他还带着我们太极系赢得过那么多荣誉。自从你走了以后，太极系就没落了，学员比武次次垫底，学员们心灰意冷，转学的转学，转系的转系。大家的委屈我都明白，我今天回来是来还东西的。一年半前休学时，没有来得及。把队长徽章还给大家。今天，完璧归赵。
知不知道，太极系人数如果再这样少下去，马上就要被撤系了。只要你回来，一定能带领大家重新振作，让太极系重新成为藏风第一系的。对不起，队长，队长，别走，队长，别走，队长，别走，别走。别走小小，你又放我鸽子！哎呀，我错了，被哥吓死！你想吃什么，我请。行吧，行吧，夜未定，好吧。哎呀，突然下这么大雨，我怎么这么倒霉啊？是你啊，又见面了。我不想跟你见面的。说的好像谁想一样啊。这么大校园，你非得走这儿？你可以走，没人拦你。你走就走。我，你怎么不走啊？魏叔，你还在附近吧？全当妻子来找人了。他们说要找一个什么以敌机的神秘太极高手，以这种莫名其妙的借口来挑事，实在过分。魏叔，你能回来吗？这些都不关我的事。看什么呀？阿秋，阿秋，阿秋，阿秋。你还让我给你拿？记得还我。这都不敢露面，亏我还准备了这个。怕是你们太极系没有人敢接吧？战书，一周以后。你能听见我的声音吗？只想对你说出心里话，所有不安，所有喧哗，都在你面前。也许是习惯了孤独吧，所有牵绊，所有苦难，还在挣扎。对不起，啊，踩到你鞋了。没事。小雪，你闹够了没有？我一定会参加全国武道大会，我也会拿冠军。我答应过他了。那你最好说到做到。走了，小雪。
苦训练，刻苦训练，刻苦训练，刻苦。喂，快到饭点了，我饿了。今天你点外卖行不行？算了，算了算了算了，他饭还是要喂的，谁让我欠他的呢？飘飘，你要振作起来偷偷摸摸的干什么？啊，我没有偷偷摸摸的呀。他说好了，等你吃饭的，你才回来。嗯，嗯，嗯，我怕打扰你。哦，对了，嗯，这是明天拜师大典的流程，你记一下。手怎么了？没事。快来坐。我不了，我先回去了。快点。陈明和杨凝雪找过你了吧？陈明跟杨凝雪的事儿，你就别管了。你已经帮助我太多了，我不想让你再有压力。你这是担心我？我，我才没有。打输了就是打输了，以后多加练习就是了。不过，努力练过之后。谁输谁赢还不一定呢，但你以后要学的还有很多。我准备给你加特训，从明天拜师大典结束之后就开始。有心理准备吗？当然有。师傅，我不会让你失望的。魏楚，我还有点紧张，我怕一会儿出错。他们又该看不起我。我都已经安排好了，放心，倒是你。拜师典礼的仪式你都记住了吗？差不多吧。差不多。嗯。我看你是最近太闲了吧？要不要我加的训练量？别别别别别别别，我记熟了。不过。就是拜师仪式需要这么复杂？看来我有必要提升一下你的思想觉悟了。思想觉悟，哪跟哪儿着？你不是问一个拜师典礼，为什么有那么多的仪式吗？仪式之所以复杂，是为了让人们觉得它很郑重。最典型的，就是结婚仪式。可是。咱们这不是拜师吗？
拜师和结婚，他们都是非常重要的仪式。两种仪式，其中的过程，只不过是为了寄托人们的念想，希望美好的东西可以一直存在。那我明白了，所以我们的拜师才这么复杂。你可别小瞧那些仪式，说不定几百年前也有一对像你我这样的师徒结缘。那我们赶快出发吧，走，请弟子入席。请使者上香，向历代掌门请礼，请长者和使者就座。请各门主就座，请弟子诵读拜师帖。拜师帖，姓隋，魏蜀先生道见，弟子风飘飘，年十八，久仰先生武艺，承蒙先生允纳门下。愿拜魏氏太极掌门，魏楚为师，执弟子之礼，谨遵师教。风飘飘多美，请弟子呈上拜师帖